হ্যালো ফ্রেন্ডস ভেরি ভেরি গুড মর্নিং কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আবার চলে এলাম নতুন একটা ভ্লগ নিয়ে সপ্তাহে একটা দিন ছুটি পায় তো সমস্ত বাজার হাট করে নিয়ে চলে আসে আর আমরা ফ্রিজে মানে একেবারে সেট করে রেখে দিই আর আজকে এনেছে দেখো চিংড়ি মাছ নিয়ে এসেছে চিংড়ি মাছগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে এই কৌটোতে রেখে দিয়েছি আর এই ঢাকনাটা দিয়ে বন্ধ করে ফ্রিজে রেখে দেবো আর এই এখানে রয়েছে রুই মাছ তো রুই মাছগুলো ভালো করে ধোয়া হয়ে গেছে এবার কৌটোর মধ্যে সেট করব করে নিয়ে আবার রেখে দেবো আর এখানে এনেছে চিকেন চিকেনটাও আমরা ধুয়ে নিয়েছি এরপর এটাও তুলে দেবো ফ্রিজে আজকে চিকেন রান্না করা হবে না আজকে রান্না করা হবে রুই মাছ এখান থেকে রুই মাছের পিস নেওয়া হবে আর মাছের মাথাটা আজকে খেয়ে নেওয়া হবে এবার একে একে এগুলো আমরা ফ্রিজের মধ্যে তুলে দিই নয়তো বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে আবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে উপরে রান্নার ব্যবস্থা করে নিয়েছি এ দেখো এখানে পটল কেটে রেখেছি আর হলুদ নুন মাখিয়ে রেখেছি এটা আজকে পটল ভাজা হবে আর এদিকে সকাল সকালে আজকে করে নিয়েছি কামরাঙার চাটনি তো কিছুক্ষণ আগে ফ্রিজে রেখেছিলাম কারণ গরম পড়ে গেছে বেশি বাইরে রাখি না আর এক্ষুনি বার করলাম খাবার সময়ে ঠান্ডা থাকলে অসুবিধা হবে আর এদিকে রয়েছে মাছের জন্য প্রিপারেশন ফুলকপি দিয়ে মাছ করা হবে ফুলকপি আলু আর এদিকে রয়েছে পেঁয়াজ লঙ্কা রসুন আদা আর এদিকে রয়েছে টমেটো এটা দিয়ে মাছের একটা প্রিপারেশন করা হবে এদিকে মাছগুলো হলুদ নুন মাখিয়ে রেখে দিয়েছি আর দেখেছ দুটো মাছের মাথা নিয়েছি তো তোমাদের একটা জিনিস দেখাই এই মাছের মাথাটা গোটা রয়েছে আর এই মাছের মাথাটা হাফ রয়েছে অ্যাকচুয়ালি দুটো মানে গোটা মাথায় কেনা হয়েছিল কিন্তু কোনোভাবে মানে মাছের কিছুটা পোর্শন মানে মাথা কিছুটা পোর্শন দোকানেই থেকে গেছে যে কারণে এটা ছোট আর এটা দেখো মানে গোটা মাথা তো যাই হোক যা এসেছে দোকান থেকে তো সেটাই আজই রান্না করা হবে এদিকে দুটো পিস নিয়ে নেওয়া হয়েছে আর এদিকে দুটো মাথা এবার চলো তাহলে রান্না বান্নাগুলো আমি শুরু করে দিই দেখানোর চেষ্টা করবো কারণ অনেক মন্দির আছে তো সব মন্দিরে ক্যামেরা এলাও করে না তো যতটা দেখানো সম্ভব হবে অবশ্যই তোমাদের দেখাবো আর তোমরা আমাদের সঙ্গে থেকো আমরা চলে এসেছি ডাবুক শিব মন্দিরে আমাদের সাথে সাথে তোমরাও মন্দিরে দর্শন করে নাও এরপরে ডাবুকেশ্বর শিবের দর্শন করাবো মন্দিরটা এত সুন্দর আর এত বড় মন্দির তা আমি ভাবতেও পারিনি প্রথমবার আমি এখানে এলাম 
তোমরাও আমার সাথে সাথে ঘরে বসে দর্শন করে নাও বিক্রমপুরের পাণ্ডব তাহলে ওখানে কুন্তি দেবী ছিলেন নিতাই জন্মস্থান ওখানে এক রাতে এখানে এসেছিলেন তা সেই আশা অব্দি ছেলেদের কোনো খাবার সুব্যবস্থা বাবা করেনি এইবার পঞ্চপাণ্ডব উত্তেজিত হয়ে মা থেকে একটু বকেছে মা একটা যেই বকেছে তখন মা বলেছে হ্যাঁ বাবা আমি তো কিভাবে আছি বা কিভাবে বেড়েছি তুমি জানো না তোমার কাছে এলাম তো আমার ছেলে বেড়েদের কিছু খাওয়ার সুব্যবস্থা করলে না আমাকে এত জ্বালালে যেমন আমাকে জ্বালালে তুমি তেমনি জ্বলবা রাগ বসত বলে দিয়েছে এইবার রাগ বসত বলার পরেই স্বয়ং তখন হাজির বাবা এই মা তুমি এই কি বললা আমার আমি ধ্যানে ছিলাম বুঝতে পারি আর ধ্যানে ছিল বুঝতে পারিনি আমাকে এত জ্বালা জ্বালা ছেলে ছেলেতে আর তুমি বুঝতে পারনি তা যদি না বুঝতে পেরেছো তাহলে আমারও জ্বালাতে আমি বলে দিয়েছি কী করবে না তখন বলছি ঠিক আছে হয়েই যখন গিয়েছে তখন আমার এই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এসে তোমাকে উদ্ধার করি এই হলো প্রথম সেই কাশ্মীরের রাজবাড়ির রাজা চেতে সহযোগিতা করা আর ওই কাশ্মীরের রাজবাড়ির ছকের বাড়ি জয় বাবা উন্মেতেশ্বর এখন আমরা আছি ডাবুকেশ্বর মন্দিরে বাবা মহাদেবের মন্দির এই মন্দিরের ভিতরের অংশ তো আপনারা দেখলেন এরপরে দেখুন এখানে ভোগের ব্যবস্থা এখানে এই যে দেখছেন বিশালাকৃতি কড়াই এই কড়াইয়ে প্রত্যেক দিন ভোগ রান্না হয় এবং এখানে যেটা ভোগ রান্না হয় সেটা দেখুন এই কাঠের কাঠের মাধ্যমে ভোগটা রান্না হয় এইখানে দেখুন দুটো উনন দেখা যাচ্ছে একটা উনন এবং দুটো উনন এই উনন এখানে ভোগ রান্না হয় প্রত্যেক সোমবার দিন এখানে প্রচুর ভক্ত সমাগমের আগমন হয় আবার সামনে দেখুন এখানে ভোগ পরিবেশন করার জন্য দেখুন বড় বড় গামলা রাখা আছে যার মাধ্যমে করে খিচুড়ি বা অন্যান্য জিনিস যেগুলো নিয়ে যাওয়া হয় এবং এই মন্দিরের সবচেয়ে যেটা বড় বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এই মন্দিরটি কিন্তু হচ্ছে আপনারা যেমন শুনলেন আর কি এটা হচ্ছে কাশ্মীরের রাজবাড়ি যে স্টাইলে আছে সেই স্টাইলে তৈরি কারণ ওনার সাহায্যতেই অর্থের সাহায্যতেই এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল 
এরপরে দেখুন আপনাদেরকে সবচেয়ে সেরা জিনিসটা দেখাতে নিয়ে যাব যেটা হচ্ছে ডাবুকের শিব মন্দিরের সবচেয়ে ফেমাস এই দেখুন নন্দীবাবা এখানে নন্দীবাবা এখানে আছেন এবং এখানে কোনো পাথরের নয় বা কোনো সিমেন্টের নয় এখানে অরিজিনাল নন্দী মহারাজ এখানে আরাধিত হন এখানে বাবা টবুকেশ্বরের নন্দীবাবু গুড ইভিনিং বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি বীরচন্দ্রপুর ইস্কন মন্দিরে মন্দিরের ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই মন্দিরের বাইরেই সেই কারণে শুধুমাত্র ভিডিও করতে পেরেছি আর মন্দিরটা দেখো কত সুন্দর মন্দির আমরা সামনে থেকে দেখছি খুব সুন্দর দেখতে লাগছে জানি না ক্যামেরায় কেমন দেখতে লাগবে কিন্তু আমরা সামনে থেকে দেখছি সত্যিই চোখটা সার্থক হয়ে গেল বাকারাই মন্দিরে এখানেও মন্দিরের ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই তাই মন্দিরের বাইরের অংশই ক্যামেরা বন্দি করেছি এবার দেখো জগন্নাথ মন্দির এখানেও মন্দিরের ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নয় এখন ক্লান্তি দূর করতে আমরা একটু চা খাবো আর তারপরে চলে যাব তারাপীঠ মন্দিরে সেখানে গিয়ে নাট মন্দির থেকে মায়ের দর্শন করব আজকে আমরা মায়ের পুজো দেব না যেদিন পুজো দেব সেদিন সকাল সকাল মন্দিরে আসব মায়ের দর্শন করার পর মন্দির চত্বরে কিছুক্ষণ থাকব আর আজকের মতো তীর্থক্ষেত্র দর্শন এখানেই আমার শেষ হবে আর আমরা বাড়ির দিকে রওনা দেব
ইভিনিং আমি এক্ষুনি ঘরে এসেছি আর আজকে তো মন্দিরে গেছিলাম মন্দিরে গিয়ে পুজো টুজো দেওয়া হয়েছে তো দেখতেই পাচ্ছ টিকা করা আছে কিন্তু এগুলো এখনো তোলা হয়নি ভালো করে মুখ টুক ধোয়া হয়নি তো আমি এখনই ঢুকলাম ঘরে আর ভাবলাম যে তোমাদেরকে একটু বিদায় জানিয়ে দিই কারণ কি এরপরে আর ভিডিও করতে পারবো না এবার কাজকর্ম আছে তো আজকের জন্য ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও আর এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো আর শেয়ার করো আজকে আসছি কালকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসবো তোমাদের সাথে দেখা করতে এখন টাটা বাই বাই গুড নাইট